姑。师傅，这不是我们的街头暗号。婉妹，是我，我来救你出去。婉妹，婉妹。情人一无所知，如果见面，可能会露馅儿。那就先别出声，静观其变。婉妹，你怎么不说话？是我呀，我知道你在里面。婉妹，我知道，你爹刚刚走，你现在心里一定很难过。你不光恨刘德昭，你一定恨我，恨我助纣为虐，没能救你爹。是我对不起你。但是婉妹，害死你爹爹的是吴三桂，真的跟刘大人没有关系。哦，师傅，我知道他是谁了。谁？刘德昭的护卫孟祥和，他今天曾随着山西的地方官员来府上吊唁。刘大人因一直在忙着处理政务，无暇亲自前来祭奠，故先派了我等前来吊唁，并向娘娘请安。没想到，舒婉欣的情人。居然是他爹死对头的贴身护卫，婉妹，你现在赶紧出来跟我走，等到了安全的地方，我再慢慢跟你解释。婉妹，你要再不出来，就是我冒昧闯进来了。哎，你不能进来。婉心，你现在身份特殊，你我隔窗交谈，若是被人撞见，我是怕会连累你。你还是让我进屋再说话吧。不行，你不能进来，我我不想见你。谁叫你助纣为虐了？刘德昭害死了我爹，我跟他不共戴天。婉妹，幸赐你爹的凶手真的跟刘大人没有半点关系，在医馆中下毒害死你爹的是吴三桂的手下石青红。虽然毒死我爹的是石青红，可下毒的人除了石青红，还有易成。难道这易成不是受了刘德昭的指使？婉妹，我从未骗过你。易成的确是受了刘大人的指使，但是他被诬陷勾结盗匪，还在他家里搜出了一箱银子。刘大人把他全家老小所拿入狱，还逼着他来害你爹。当时我在外面剿匪，不在府上，没来得及阻止。我知道你心里一直怨我，不，我不怨你。可是，虽然下毒的是这个石青红，但他也只是赶在了一城之前罢了。在我心里，刘德昭仍然是害死我爹的凶手之一。如果你真心待我，那就帮我杀了刘德昭，替我爹报仇。婉妹，你我曾私定终身，按理说。你爹也是我爹，我为他报仇也是分内之事。刘德昭作恶多端，就算不为你爹报仇，我也应该杀了他替天行道。可你也知道，他曾经救过我爹娘。我爹娘在临终前曾要求我保护刘德昭十年，我便立下了这十年之约。如今距约满还有一个月。那约满之后呢？你可愿替我报仇？纵然约满之后，我也不能亲手杀了他，否则。我爹娘在天之灵也不会原谅我，但我也不会再昧着良心保护他。他造了那么多孽，我相信他一定会遭到报应的。既然你不愿意帮我报仇，那你就快走吧，什么都不用说了。我爹的仇，我自己去报。婉妹，你现在先别想着报仇。刘德昭现在一心想要收买钦差大人，但他知道你肯定不会放过他。况且有你在，钦差大人也不会跟他同流合污，所以他早已经对你起了歹心。继续留在这里，便不能平安的回宫去了。你，你是说，刘德昭派你来杀我？不错，婉妹，你逼我杀刘德昭，刘德昭逼我杀你，可我宁死也不能伤害你们任何一个人。婉妹，我也安排了一个隐秘所在，你马上跟我走，只有这样，你才能安全。别叫！别叫！
带领。美苗，是我。孟小河，是你。哎，你怎么还敢来呀、啊？小姐现在已经是皇上的嫔妃了，万一被钦差大人撞见，那可如何得了啊？原来。这黑衣人竟然是丽嫔在宫外的老相好。奶娘，你不用担心，我找婉心说几句话就走。你和小姐还有什么话可说的？你要是真心为小姐好，就不要再来找她了。你知不知道，小姐现在不仅是封了镇三品的丽嫔，还已经怀了龙胎了。你说什么？婉妹她已经……丽嫔怀了龙种了，我怎么不知道？婉妹，你别过来。我要不要叫人来呢？丽嫔的相好居然能避开守卫潜入府中，想来武功高强，说不定我一出生就没命了。就算叫来了侍卫拿下了他，此事有关皇家体面，皇上又很宠信舒氏妇女，只怕我的下场反而不妙。嗯，多一事不如少一事。原来你根本不是因为你爹爹的死不能原谅我，原来你早就背弃了我们的誓言，你邀得皇帝恩宠，现在，现在居然还有了身孕。哎呀，你还是听奶娘的话，不要再来找我了。婉妹，你变了，你曾说过。你宁死都不做皇帝的女人，你说你会千方百计逃回来找我，但是，是我无能，我无力阻止你爹把你送进宫，我更无法进皇宫里把你救出来。但我一直记着咱们的山盟海誓，我一直在打听你的消息，我怕哪天你轻生了，我也不会再苟活在这个世上。但我万万没想到。孟哥哥，你还是快走吧，趁没有人发现我们，不然对你对我都不好。我不怕被别人发现，如果真发现，我便认了行刺嫔妃的罪名，然后我供出刘德昭，也算是替你报仇了。我与刘德昭一起上刑场，也就一了百了。你何苦如此啊！你快走吧，趁现在还没有人发现。你是在担心我，还是在担心你自己？你是不是怕被人发现了，你会失去皇帝对你的宠爱？你现在贵为娘娘，安享富贵荣华。我不相信你会因为这些变成一个无情无义的人。你不要喜欢那种囚鸟一般的生活吗？婉妹，跟我走，我早就找好了一个隐居的好地方，你一定会喜欢的。相信我，你相信我，婉妹。你不要逼我，我都是为了你好，你别再逼我了。婉妹，我没有逼你，但是你必须要跟我走，你再留在这儿，你就是死路一条。你爹爹已经不在了。你娘家没了人，你万一出点什么事，谁还能为你撑腰？就算我保护你逃过了刘德昭的暗杀，可你有没有想过，等你回到宫里，你斗得过后宫那些狠毒的女人吗？我不要你管。婉妹，你跟我走。哎
留得着这个狗官，我恨不得现在就办了他。哎呦，主子，你小声点，小心这书府里也有留得着的耳目啊。也难怪主子生气，这个留得着信口雌黄、软硬兼施，完全把老百姓视为蝼蚁。他也没把我和朝廷放在眼里。山高皇帝远吗？主子，你把留得着手下甩开了没有？还没进城就已经甩开了。不过我打探到了一个新的情况，只怕你听了会更生气。什么情况？进屋再说。主子，主子，丽嫔呢？可还安好？丽嫔娘娘已经安歇了。请。你不是婉妹，你到底是什么人？你把婉妹怎么样了？没想到一个女流之辈居然有这样的功夫，你到底是谁？婉妹到底在哪儿？她没事。师父，手下留情。走开！他已经识破了你的身份，留不得活口。师父，此人与我们无冤无仇。又是个重信义又痴情的好男儿，饶他一命吧！糊涂！如果放他走，你我的身份会暴露的。不会的，你给我一点时间，我跟他好好谈一谈，我能说服他。臣听灾民说，他们本来也有一些在外地做粮食生意的亲朋故友，想要运一些大米进山西，平价出售，以帮着缓解灾情。不料，起初运粮的主要通道，包括水路、漕运和官道，都被刘德昭借口剿匪给封锁了。凡是运粮进山西的，都要征收高额的税费和通行费。听说这个刘德昭的小舅子裘贵，不仅是本地最大的粮商，还是山西商会的会长。我觉得一定是他们把持了整个粮食市场，不让外地粮食进入，好大发国难财。不杀这个刘德昭。天理不容，主子息怒。主子，您暂且息怒啊！奴才看着刘德昭的行事风格，那是先软后硬，能骗就骗，骗不了，他可就打算霸王硬上弓了。刘德昭现在掌握着山西一万地方兵的军权，我怕他知道了一切丑行全部落在主子的眼里边，他会狗急跳墙，到时候对主子不利啊。那你的意思是什么？我只能等到回宫之后才办的，我忍得了。再免怎么当？当然不能忍了，再等一天，不知道饿死多少人呢。我看要不这样吧，咱们干脆把他们私吞的赈灾粮款全都结出来，发给老百姓。你要打劫官银官粮？嗯。世叔姑娘，这个玩笑可开不得呀。是啊，这明显听着世叔姑娘就是在开玩笑啊。且不说这打劫官仓那是诛灭九族的大罪，就凭。我们这些人手，那叫虎口夺食，那不是去送死吗？哎呀，咱们这么点人，怎么就不能虎口夺食了？这以前啊，我跟我哥哥，我们两个经常，经常什么？经常打劫官银官粮？嗯，没有，我吹牛的，吹吹牛而已。<笑>你真的只是吹牛而已？没有做过那些违法乱纪的勾当，嗯，嗯，我也不能骗你，但是我们两个是看那种贪赃枉法的贪官，偶尔会想教训他们，所以顺便开点油，顺点东西，哎，但都是小打小闹，无伤大雅，无伤大雅。主子，您千万别听易欢瞎说。我们之前行走江湖时，难免做过一些上不了台面的小勾当，但都是迫不得已。我们从来就没有做过什么违法乱纪的事。嗯，孬小弟，你干嘛一直这样看着我呀？你这样看的我心里都发毛了。教训的好，我要是你哥哥，要是有你哥哥这么高的本事，遇到了刘德昭这种狗官，我也不会放过他。啊，你吓死我了！
。不过龙小弟，这事儿你真要追究责任，还不是因为你没管好你底下的官，让他们喝老百姓的血，吃老百姓的肉，逼得老百姓不得不铤而走险。花妹，就算这不是在宫里，当着主子的面，说话也不能口无遮拦。叶欢说的对，官逼民反，都是朝廷的罪过。是我的罪过。孟大哥，先喝点水。你放心，舒婉心没有死。我叫雪倾城，是舒婉心的好姐妹。因为他要回太原找你，所以我才找名医易容成他的样子，顶替他入宫。这是他给我的信物，你应该认识的。那婉妹现在在哪？既然你是刘德昭的护卫。那你应该认识刘德昭的小舅子裘贵吧？裘贵前几天在淮阳村强抢了一个民女，你可知晓？刘大人和他那些亲友们作干的那些勾当，我既无力阻止，就索性装聋作哑，从不过问。那你可就险些犯下大错了。他强抢的民女不是别人。正是舒婉心。本来我是想救他出来的，可是没有想到裘贵把他送进了太原城，说是给刘德昭尝尝鲜。哎，莫大哥，你先别激动，小心惊动了府上的人。刚刚我跟师傅正在商量如何去救舒婉心，正巧你就来了。莫大哥，我说的都是实情。你要相信我们啊！我相信你们。今天我还听裘贵在那儿说，又色到一个绝色美女，还是个黄花闺女，要献给刘德昭尝鲜。刘德昭说他忙着应付钦差大人，暂时没有心思。没想到他们说的竟然是婉妹，这帮禽兽！既然刘德昭这帮人都是禽兽，孟大哥为何还要居于一己之私，替他卖命呢？守信义固然重要，可在大是大非面前，你这可就是助纣为虐了。虽然我不是舒婉心，可我相信，我今晚说的话，也会是他想对你说的话。孟某受教，二位容我再想想。敢问二位？究竟是何身份？为何要顶替婉心进宫呢？这个我们就无可奉告了。总之，你现在只有两条路可走：一，是我们杀了你；二，与我们共同合作，救回舒婉心。然后你带着她远走高飞，从此与我们再无瓜葛。无论我们要做什么，都与你毫无相干。左都，在。离山西最近的八旗亲军在哪儿？主子的意思是，我可以忍，但救灾之事不能等。我要尽快办了刘德昭，赈济灾民。主子，在咱们出京之时，太皇太后曾经悄悄地吩咐过奴才，说若路途当中遇到什么意外，可以去山西和直隶交界处，去掉御八赞统领的一队清军。这队清军，驻有三万人，而且装备精良。兵士也全是咱们霸气子弟。好，那你带上我的金牌，带上几个侍卫，天一亮就出发。我留在这儿，继续和刘德昭周旋。待御八赞千钧一到，我就把刘德昭就地正法。可是，皇上，怎么了？奴才此去调兵，最快也得十日。出门的时候，太皇太后一再交代
，让奴才寸步不离的保护主子。若你不亲自去，就算有我的令牌，也难以调动御八赞的亲军。这，哎呀，可是皇上，奴才这一走，您身边就只剩下几个侍卫了。万一和刘德昭冲突起来，我怕他们保护不了您的周全呢。怕什么呀？不是还有我跟我哥哥吗？我跟我哥哥可以保。护。主子的安危大事，岂是我们能担当得起的？还是听索大人安排吧。索图也得听我的安排，就按我说的做。你去调兵，我身边还有易欢和李太医呢。嗯，这，那就有劳易欢姑娘，还有李太医了。放心吧，奴才明日就出发。嗯，多谢二位不杀之恩，告辞。哎，等一下。师傅，倾城，你觉得这个人可靠吗？这个人，只因为父母生前受过刘德昭的恩惠，又在父母临死前答应过父母要保护刘德昭十年，哪怕死后目睹了刘德昭的种种恶行，内心饱受煎熬，却依然信守承诺，如此重信义之人，值得信任。希望能够顺顺利利救出舒婉清。悄悄送他们小两口离开太原城，那就皆大欢喜了。嗯，倾城，嗯，奶娘为何说起你已经怀有龙种了？都怪易欢，他为了应付奶娘，就撒了这么一个谎。易欢这个小丫头。倾城，嗯，我还是不太放心这个孟祥和，不如我暗中跟踪他。你有什么事情找我的话，就发信号给我。是我刚刚是怎么了，奶娘？你刚刚睡着了，可能是太辛苦了吧？哦哦，刚刚我好像看见……你别说了，我不想见那个人，你也不要再提他。哦，小姐，我明白，您这么做是对的。您呀，不应该老是念着以前的人和事，就应该一心一意的伺候好皇上，最好这一胎呀还能生个龙子。<笑>对了，小姐。我给你熬了鸡汤，补补身子。我给你盛去。哎哎哎！舒婉心虽然无父无母，却有孟祥和这样痴情的郎君，又有奶娘这样真心爱护他的亲人，比我幸福多了。索图。你是要吓死朕？皇上恕罪啊！呃，因为奴才是天一亮就要赶着去搬救兵，白天有些紧要话，当着世叔姑娘他们不方便说，所以只好赶在这个时候来悄悄的跟您汇报。朕知道，你是不放心易欢他们兄妹二人。哦，皇上，鳌拜曾几次提醒奴才，说要让奴才多留心着世叔姑娘和李太医。他说：“他们来历不明，恐怕是居心叵测。”朕明白，鳌拜也提醒过朕，但你不是也说过吗？这不过是鳌拜在挑拨离间。哦，是。可是不怕一万，就怕万一啊，皇上。这世叔姑娘和李太医的来历的确是个谜，万一他们真的是另有企图呢？我们不得不防啊。他们二人。
都是来自江湖中人，他们的师傅，也都是隐居山野的世外高人，所以他们不愿透露师门也是情有可原。再说了，这一路上他们对朕是忠心耿耿，并无半点差池。他们要是想行刺朕的话，在鳌拜杀朕的时候，大可以下手。为什么还要拼了命的保护朕的性命？要是这样，朕还防着他们，未免也太寒了他们的心了。皇上说的有道理，可是。这小心驶的万年船，如果现在是在宫里，那奴才的担心是多余的。可现在毕竟是在宫外，我们不得不防啊！皇上，您别忘了，他们俩来历不明啊。朕知道，你担心他们是反清复明联盟的奸细。说实话。朕也有那么一点点担心，但是朕想过了，他们兄妹俩如果真的是奸细，这一路上已经有太多行刺朕的机会。可为什么他们都放弃？这说明，说明他们有比杀朕更大的图谋。更何况，朕看得出来，他们兄妹俩本性纯良，他们现在一定希望的是朕尽快解救那些在生死线上挣扎的灾民们。在此之前，朕是不会有任何性命之忧的。嗯，左托，你就尽管放心去了。这，原来主子心里早就有数了，那奴才就放心了。奴才一定快马加鞭，速去速回。奴才告退了。一欢，朕相信一定不会伤害朕。希望你不要让朕失望。你们真的没有骗我，你们真的不会危害到皇上。叔父放心，如果我们真的要有什么行动的话，一定会提前通知叔父，给叔父留好退路。绝对不会连累叔父，无辜送命的。你们可千万不要胡来！我告诉你们，皇上对你们未尝没有防范之心，只是他胸怀博大，少年老成，又极为沉得住气，所以才不动声色。你们要真是有什么不好的念头，趁早给我打消了。叔父不是说永远不认我们这些亲人了吗？怎么又将如此隐秘之事告诉我了呢？我真的是不想认你们。因为我不想为了你们把我这条老命搭上，可是毕竟在这个世界上，我只剩下你们这几个亲人了，我不能眼睁睁的看着你们去送命啊！叔父这份心意，侄儿心领了。如果我爹知道了，他一定会很开心的。哎，你可千万别告诉他，你不要让他误以为我回心转意就有机可乘了，越发来缠着我。我不想让你们送死，这是我能为你们做的最大限度。你们可不能得寸进尺啊！啊！受的内伤不轻，需要好生调养啊。嗯，那你就下去开方煎药吧。啊，是。大人，祥和呀，你跟了我这么久，第一次受这么重的伤啊。钦差大人带的那些侍卫，都是大内高手，卑职愧对大人，未能完成任务。嗯看来他们是早有准备了。哎，龙三他们看清楚了你的脸没有？没有。卑职一看情形不对，只求全身而退，不敢恋战。嗯，也好，咱们就另找机会吧。祥和呀，还有一个月，你这十年之期马上就要满了。期满之后，可还愿意追随班服啊？多谢大人抬爱。卑职本就是个江湖浪子。Thank、you
。待期满之后，卑职还是想隐姓埋名，荡迹江湖，过起逍遥散淡的日子。也罢，人各有志，我也就不强求你了。啊，本来你有伤在身，应该早些回房中歇息。可是你舅老爷的庄园的机关被贼人给破了，所以还要烦劳你，赶紧赶到你舅老爷的庄园，把那些机关修补好，以免那帮贼人再次潜入。哦，卑职的伤不碍事，那卑职现在就去舅老爷庄园，把机关重新布置一下。哎，等等，不急这一会儿，喝了药再去。多谢大人关心，那卑职先告退。嗯，走吧。老爷，我看这孟护卫，倒真是奇怪。平日里啊，你给他那些赏赐，他虽说没拒绝，但也从来没露过什么喜悦之色。你说给他几个丫鬟伺候着，他也说不要。虽然他平日里对大人忠心耿耿，可不知怎么的，总觉得这个人养不熟呢。一个不贪财、不好色的男人，是最难以驾驭的。他能够跟我十年，也是为了信守他父母的承诺。嗯，看来这十年期满后，我是真的留不住他了。若真留不住，倒也罢了。我就怕他反过来，对老爷不利。哟，孟护卫，今天怎么有空来庄园了？我奉大人之命前来调整这园内所有机关，还需上楼查看一下园中地形。请。万苏姑娘最近怎么样？可有在哭闹？没有了。万苏姑娘听了奴婢的开导，已经完全想通了。如今过得很好，每日里除了安安静静的在楼上看书绣花，就是弹琵琶解闷，只等着老爷挑个合适的时机，就可以把她献给巡抚。时间啊，万一这途中我被那球贵献给刘德昭了怎么办啊？不会，刘德昭眼下。
下忙着应付钦差大人，诬陷下亲近女色。嗯，况且昨夜我也受了内伤，待我预留的诏约满之日，我的伤也应该好的差不多了。那时，我便带令远走高飞。你受伤了，伤在哪里？重不重啊？啊？你不用担心，一点小伤，养养就好。完美，你多保重。爹怎么样？他还好吗？他还好。那他是否知道我被人劫走了？他还不知。不知。你被劫走以后，有一位与你长相相似的女子冒名顶替你进了宫，所以你爹爹未曾察觉。什么？有个人和我长得一样，顶替我入宫了，啊？这个这个人是谁啊？婉妹，此事颇为复杂，我一时跟你解释不清楚。但你千万记住了，这段时间万万不可暴露身份，只等着我来救你便好。嗯，好，我等着你。好。替我入宫了，咱们先到吧。行，行，这都差不多了。这边，嗯，马上就好。来，我我来试试。哎，你行了，别跟我们添乱了。行了吧你，你这样揉，灾民到晚上都吃不着，哪有你这样揉面的？那是得了，这样揉，这样揉的，不是这样揉。看着我弄啊，这粥马上。这个馒头的大小啊，你得弄得均匀一些，要不然到时候灾民饿极了眼，就会睁大显小，知道吗？来，你要不要试试？喝点粥，大嫂，这孩子怎么一直哭啊？是不是饿了？你快喂他喝点奶吧。哪里，哪里还有奶？我已经三天没吃东西了，不哭了。你爹跟哥哥姐姐们。
都已经饿死了，到不了多久，说不定我们一家子就可以团聚了。大嫂，来把孩子给我，我帮你护。你先吃点东西吧，来给我。先吃个馒头吧。双亲婚事以外，还从来没有掉过眼泪让管家找个奶娘，好好把她养着，好好把她抚养成人。所需用度，我会派人一一送过来。钦差大人，真是心善。这孩子虽然父母双亡，很是不幸，但能遇到钦差大人，也是他的福分。奴婢一定好好照料这个孩子。这索大人还得有十日才能把兵给调回来，每迟上一日，不知道饿死多少人，酿成多少人间悲剧了。据我打探的消息，现在每天都有成百上千的灾民涌进太原城，每天都要饿死好几十个。官府来不及掩埋尸体，只能把尸体集中到城外，一把火烧了。龙小弟，我们真的还要再等上十日吗？这十日，不知道饿死多少人了。要不然这样吧，我们干脆一不做二不休，我们去把那些私吞的官银官粮全都劫出来，发给老百姓。欢妹，大清律例，抢劫官银官粮可是死罪，诛九族的。世叔姑娘，就算是在宫外，但这种文化也是不能随便说的。哦，主子，欢妹从小就冲动任性，说话不知轻重，请主子恕罪。今儿个我也冲动任性一回，去把刘德昭他们私吞的官银官粮劫出来。当真？你这个皇上带头抢劫官府啊？
嗯，哎，龙小弟，我刚刚给你两颗变生丸，还没有给我钱呢、哦。我现在哪有钱给你啊？行，那我就先记在账上，看在你是我兄弟的份上，利息看着给吧。你，嗯，趁火打劫，你比酒鬼的奸商还要奸。嗯，欢妹，别闹。你到了山西商会了，求贵见过我们，千万别让他识破我们的身份。嗯，你们先进去，我在外面守着。知道了，爷爷你慢点走啊，别摔着啊。走吧，孙儿。走吧。粮食分给灾民。我已经查探明白了，裘贵和整个山西粮商手里，大约囤着二十多万担粮食。朝廷调拨的三十万担赈灾粮，真正分到灾民手里的，不到三分之一。剩下的三分之二，都被他们官商勾结，给私吞了。所以这二十多万担粮食，也得等索大人调兵回来，把刘德昭抓住以后，再发给灾民。目前我们就先结一部分发给灾民，让他们支撑到索大人回来以后就行了。眼下城中有一万灾民，离索额图调兵回来之日还有十日左右。若每日每人按一升粮食算的话，十日便是一斗。一万灾民就是一万斗，折合下来便是一千担粮。一千担相当于十二万五千斤。我跟易欢再加上随行的侍卫，无论如何也没办法在这么短的时间内把这么多的粮食从裘贵的庄园里偷运出来。所以，就只剩下一个办法。什么办法？蹲到这种勾当，你们兄妹俩肯定比我这个当皇帝的有经验多了。龙小弟，你这句话里有骨头，话里有话啊！咱们先说好了，之前的事呢，你要既往不咎；这次的事，是我们奉旨行事，你不许秋后算账。哼，我自然是开玩笑的。我亲口预言，说过的话岂会反悔？什么办法？快说吧。既然不能偷，也没有办法从外地运过来。那么就只剩下一个法子——买。嗨，老板，您有这份善心，那是大喜事啊！裘某和兄弟们，也都敬佩的很，对吧？啊，是是啊。只是，您祖宗二位可知现在山西粮价的行情吗？每斗米两千钱，一担米呢，二十两银子，所以这一千担米。就是两万两银子，我说对了吗？如今太原的粮价被哄抬到了每斗两千钱，折合成银子就是二两，十斗为一担，那么每一担粮食就需要银子二十两，一千担粮食就需要银子两万两。哎，我们从宫里带出来的还有多少银子？刚开始的时候是挺多的，不过一路上被你东送一下西捐一下的，现在也剩的不多了。那我的那些随身之物呢？全都当了，总能值两万两吧？我的龙小弟，我们是微服私访，怕露出破绽，一切贵重的东西都没怎么带。嗯，只有我跟丽萍娘娘带了一些贵重的金银首饰，但是刨除一眼就能看出是宫里的金银首饰以外，其他的能典当的也只有两千两
。那你的意思是，我们还差一万八千两啊？一万八千两哪够啊？灾民们不能吃生米吧？柴米油盐可都需要钱。就算一个人发一两的话，那还少一万两左右。那也就是说，我们还差两万八千两啊？对，两万八千两。朝廷调拨的五十万两赈灾银，真正分到灾民手里的，不足二十万两，剩下的。都被刘德昭和地方官员给私吞了，光刘德昭一个人就侵吞了十万两，其中有五万两在裘贵的庄园里面。我明白你什么意思。你的意思是，我们只结银，不结粮，然后用结下来的银子去买粮食，对吧？戴老板，裘某还要问一句。你真愿意花两万两银子给那些灾民吗？没错，只要能治好我爷爷的病，再多的钱我都愿意出。嗯，好,好，艾老板，真是财大气粗啊！不过如今是非常时期，咱们商会做买卖有个规矩，只收现银，您看呢？孙叔啊。这裘老板是不相信咱们艾家的实力，把咱们带的现银拿上来给他瞧瞧。是爷爷，请各位稍等一下，抬进来吧这里是两千锭银。明天早上，在这个地方，一手交钱，一手交粮，如何呀？好，艾老板，性情中人，快人快语啊。那咱们可就一言为定了，击掌为凭。哎呀，这艾老板的为人真是爽快、啊！是啊，来人，送艾老板。喜欢跟这样的人做生意啊？对对，没错。哎呀，龙小弟，你知道吗？为了凑够那两千两定金，我跟丽萍娘娘把自己所有值钱的金银首饰全都给当了，还有我的一个金镯子呢。放心吧，等锁头回来以后，你当的那些首饰，全部完璧归赵，少了一件，你唯我是问。完璧归赵可不行，我得加上利息呢。<笑>行行行，反正我这个竹杠最好敲。当然了，你就是个大竹杠，棒棒棒。花妹，别闹了，让主子先回房间休息吧。咱们还得去和侍卫兄弟们商量一下今晚的行动计划。昨晚已经打草惊蛇了，求贵一定加强了对庄园的守卫，我们需要做好万全之策。嗯，不用了，我不累。我跟你们一起好好谋划谋划，今天晚上啊，这个行动，我一起参与。陆小弟，你之前不是开玩笑啊？你真的要跟我们一起打劫官府啊？你可是皇上。我看起来很像开玩笑的样子吗？嗯。皇上，这样太危险了。哼，危险！我自幼父母双亡，八岁登基，哪一天不是在危险之中度过的？就像上次去那鳌拜一样，那不也是在冒险吗？其实我跟你们一样，也渴望冒险，渴望刺激，只不过身在进宫不得自由罢了。再说了，这一回，可能是我这辈子唯一一次当侠盗的机会，我可不能就这么错过。哼！这是裘贵庄园的前门，这是后门。中间的花园还有一道暗门，这是粮仓，这里是银库。龙小弟，那，给你准备的夜行衣，换上吧。好啊，我终于也有机会当一回侠盗了。李德福，给我更衣。主子，万万使不得呀！以您的身份，怎么能跟着他们去打劫官府呢？万一出了什么差错，奴才，奴才万死难恕其罪啊！
，你啰嗦什么呀？我五岁就开始习武了，一直都英雄无用武之地。今天晚上我正好试试我的本事。公公放心吧，有我兄妹在，一定会保证主子的安全。嗯，如果真的出了什么意外的话，大不了我们放弃此次行动，绝对不会置主子于险境的。李太医，你这话说的轻松，那求贵庄园内机关重重。你凭什么保证主子万无一失？再说了，要是给太皇太后知道了，你们居然怂恿皇上打击官府，而我又未能劝阻，那咱们，咱们所有人都要人头落地。行行行，我不去了，你先起来吧。谢主子体恤。得罪了李公公。这老东西，老在我耳边聒噪，我又不是小孩了，真烦人。李公公，暂且在这里好好休息吧，我们速去速回。小姐，老奴给你炖了一碗燕窝。哦，我现在不想吃，我有些不舒服，要歇息了。啊，小姐，您哪里不舒服？要不要老奴帮您找一个郎中给您看看？不必了，我就是身子有些乏，睡一觉就好了。哦，那小姐，您先歇着吧，老奴明儿一早再来看你。老奴先行告退了。嗯，你下去吧。真够烦人的。如今在这世上，奶娘是婉妹唯一的亲人了，还望前辈多担待。孟大哥，真是宅心仁厚，怪不得你虽是刘德昭的护卫，婉心妹妹仍然对你倾心。我家本住在城外南湖边上，婉妹从小就喜欢女扮男装。背着他爹溜到南湖边来溪水，我俩也算青梅竹马。直到他被选为秀女，前来跟我告别，我才知道，原来她是舒大人的女儿。原来是这样。孟大哥打听到婉心妹妹的下落了吗？打听到了，她现在被软禁在裘贵的府宅里，只因我受了内伤，再加上裘贵又加强了守卫。我怕打草惊蛇，所以没有贸然行动。都怪我那夜下手太重。不过你放心，我等都是有心意之人，我们一定会帮你救出舒小姐，让你们远走高飞。多谢前辈，不打不相识。前辈不必挂怀。如今裘贵一心只想着把婉妹献给刘德昭，而刘德昭眼下。一门心思要对付钦差大人，所以婉妹暂时是安全的。我先帮着你们把裘贵私吞的官银给结了，先救了那些灾民再说。好，这次我们能否顺利的劫走裘贵私藏的官银，就全靠你了。嗯、在下一定全力配合。其实这些年保护刘德昭，我内心也十分矛盾。如果真能为灾民做些什么，也算稍稍赎点罪吧。非得被吓得屁滚尿流的，肯定不让咱们去冒险。哎，那个金蚕背心穿了吗？没有。你为什么不穿啊？你要是不穿的话，我不带你去啊。我骗你呢，老大吩咐小弟的话，小弟怎么能不听呢？不信你摸摸。真的穿了？嗯。嗯。别摸那儿痒。还真穿了，好吧，那我们带你去。你知道吗？
这次你亲自出马，可是我们比平时紧张的十倍还不止呢。我也是从小练武到大的，虽然武功呢没有你哥哥好，但跟你比起来差不多。吹牛，主子，臣得再提醒一遍，这抢劫官银可不是儿戏，臣会尽量保护主子的安全。但是如果真的发生什么意外的话，主子切不可恋战，必须在臣的掩护之下尽快撤离。你放心吧，我虽然喜欢冒险，但也不想当一个被当盗贼拿住。再被砍掉脑袋的窝囊废皇帝，哼！这样吧，到了那儿，全听你的吩咐。好，为确保万无一失，还请主子把球桂庄园的机关设计图和地形图再熟悉一遍。好，出发吧。嗯，这个龙小弟平时挺老成的，今天那么任性，难道是受了我的影响？我事先鼓动了大批灾民，到府衙和城中各大户门前闹事。刘德昭调集了大批的兵力，正在忙着驱赶灾民。这边的守卫，就只剩下裘贵自己培训的家丁了。哦，呃、啊、呃、啊，声东击西，调虎离山，做得好。等一会儿，巡逻外墙的守卫换岗，会有很短的一个时机。嗯，我们必须抓紧时间，冲到那边的转角。啊，那里是一个失陷盲区。去了，哎，该你们了，来，你们去吧，来，你们去吧，来吧，先走了，快，冲过去。王小弟，紧张吗？紧张，但是好刺激啊！江阳大道还挺好玩。大师，主子，千万别孩子气，这可是杀头的勾当啊！每年有多少盗匪，要么当场死于非命，要么被官府抓住处以极刑。只有极少数运气好的，能够一再得手。但是久走夜路，哪能不失血？最终都是难逃一死。哎，别别别别别！你怎么老说这种不避讳的话呀？死死死的，我们才刚开工。第一组侍卫兄弟已经得手了，藏在墙头高处的暗哨已经被解决了，我们可以翻墙进入庄园了。我去探探。老大，你们刚刚不用把我架上来的，我平时也练过轻功，我自己可以的。你以为你是真龙啊？你还可以自己飞？得了吧你！记住我平时教你那些轻功的方法啊，下次没准能用得上，知道吗？知道了，老大最厉害。当然了，要不然怎么我是你老大呢？我怎么觉得浑身有点痒啊？哎，是不是有人啊？主子别担心，他们是咱们从宫里带出来的侍卫，这两个是第二组。主子，嗯，我先带他们去解决守在银库门口的几条狗。欢美，你带着主子来银库来跟我会合。嗯。路径图都记清楚了吗？当然了。这庄园的路径其实是一个迷魂阵，千万不要走错了。看不起我啊？不可大意。你自己走差了不要紧，以你的轻功自然能够脱身。可是主子就危险了。我是老大，我肯定能保护好我的龙小弟的啊！你们小心一点，我先走了。嗯，从现在开始，紧紧跟着我的步伐，一步都不能落，知道吗？知道了，老大。走。来，怎么了？不知道该怎么走了。开始这边走，那到底往左还是往右？好像是往左吧？你确定啊？往右往右。你怎么有点迷糊啊？那好吧，我不懂这个机关阵，还是往左吧？听你这个老大的。这啊啊停！